वेलकम टू स्मार्ट जीके स्मार्ट जीके मा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस बिहानको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी एन जुन छ हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी एन 2064 सम्बन्धी चर्चा गर्ने छु के हो सूचनाको हक राइट टु इन्फर्मेसन भनिन्छ जसलाई र यसको हामी डिटेल एनालाइसिस गर्ने छौ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला यो किन ल्याएको छु भन्ने कुरा म एकैछिन पछि तपाईलाई आज गर्ने छु किन यो बयान कहाँ कहाँ काम लाग्छ कुन कुनमा यो चाहिन्छ तपाईलाई भनेर म जानकारी गराउने नै छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युट जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरु पनि भइरहेका छन् सबभन्दा पहिला यो आरटीआई हो कि राइट टु इन्फर्मेसन हो कि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले राज्य संयन्त्रबाट आफ्ना लागि सम्पादित कार्य नीति निर्णयहरु बारे जानकारी लिन पाउने अधिकार हो जनताको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह तपाईलाई तपाईको लागि तपाईले तिरेको पैसाबाट जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छन् ती सेवा प्रवाह हुने क्रममा के सेवा तपाईले पाउनु भयो त्यो सेवामा कति लागत थियो खर्च कहाँबाट जुटाइयो भन्ने कुराको जानकारी लिनका लागि हरेक जनताको अधिकार हुन्छ सार्वभौम सत्य जनताको अधिकार हुन्छ सोही अधिकारको लागि एउटा एन को व्यवस्था गरिएको छ नेपालमा जसको नाम चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी एन 2064 राखिएको छ यस एन को प्रमाणीकरण हुन त सूचनाको हक सम्बन्धी एन कहिले सार्वजनिक भयो भनेर पनि हामी प्रथम पत्रमा जानकारी राख्नु पर्दछ सूचनाको हक सम्बन्धी एन 2064 को प्रमाणीकरण भने 2064 साल साउन महिनाको 5 गते भएको थियो पहिलो पटक र अन्तिम पटकको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही नेपाल एन संशोधनको क्रममा यसलाई चाहिँ 2075 साल फागुन महिना 19 गते यसलाई संशोधन गरिएको थियो त्यस्तै 2072 सालको असोज महिनामा जब नेपालको संविधान सार्वजनिक भयो नेपालको संविधान अनुसार हामी तीन तहमा विभाजन भयो देशलाई विभाजन भन्दा नि हामी संघीयतामा गयौ संघीयतामा गइसकेपछि केही शब्दलाई हेरफेर गर्न लागि 2072 साल फागुन महिनाको 13 गते पनि केही नेपाल एन संशोधन गर्ने एन 2072 बाट सूचनाको हक सम्बन्धी एन 2064 लाई संशोधन गरिएको थियो ती संशोधन सम्बन्धी केही नीतिहरु छन् तपाईले जानी राख्नु होला सुनेको भरमा पनि तपाईले लगाउन सक लगाउन सक्नुहुन्छ तर यो संशोधन भन्दा नि तपाईले यसको प्रमाणीकरण 2064 साल 4 महिना 5 गते अर्थात साउन 5 गते भएको थियो भने समझिनु होला लागौ यस सम्बन्धी अन्य जानकारी लिन किन ल्याए पहिला म भन्छु त्यसपछि यो कहाँ काम लाग्छ भनेर जानकारी गराउँछु बजेट सार्वजनिक भएको छ आर्थिक अवस्थाको चित्रण भइसकेको छ सार्वजनिक संस्थानको बारेमा जानकारी लिसक्नु भएको छ यस वर्षको नयाँ अपडेट हो यो जसको डिटेल प्रतिवेदन सरकारले पेश गरिसकेको छ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट तपाईले डाउनलोड गर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ यी सबै आइसकेपछि अब बजेटमा रहेका 2077 साल साउन 1 गते देखि लागू हुने बजेटमा बजेट वक्तव्य पनि भइसकेको छ आर्थिक वर्ष 2077 78 का लागि विनियोजन बजेट विनियोजन गरिएका बजेट मध्ये विकास खर्च लगायत अन्य खर्चहरु तपाईको गाउँमा तपाईको आसेपासेमा तपाईको प्रदेशमा तपाईको स्थानीय तहमा खर्चका लागि विनियोजन गरेको बजेट सम्बन्धी एन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट प्राप्त गरे गरिएको प्रदान गरिएको छ र केका लागि प्रदान गरिएको छ भनेर पनि एउटा प्रतिवेदन आइसकेको छ पेपर आइसकेको छ तपाईले उक्त हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्छन् पनि न्यूजमा सुनिन्छ पनि र कसैले पनि त्यो खर्च कहाँ भयो बाटो बनेन सरकारले गरेन निकाय कमजोर भए भ्रष्टाचार भए कुरा सबैले गर्छन् तर कसैले पनि किन भएन 
यदि खर्च भयो त्यो खर्च भयो लास्ट में सरकार ने बजेट पुगे हमें विस खर्च कर त्यो कुरा क्या बट जानकारी पाने कि कति खर्च मेरे लगी कति खर्च भो त मेरे लगी खर्च भगने कह खर्च भे खर्च भो इसका के भाग सब प्रथम नेपाल दुई हजार सड़चालीस साल में जो संविधान नेपाल को नेपाल अधिराज्य को संविधान जारी थियो उक्त संविधान को धारा सोह अनुसार सूचना को हक लौलिक हक पैलो पटक ने राखियो रो मौलिक हक अभी तबसंग तबले होने खर्च विनियोजन बजेट कसला कति खर्च कह खर्च भो भूरा मांगना का लगी तब को लगी ने संविधान अंतर्गत रहे हाल सूचना को हक संबंधी ऐन रहे तबले उक्त सूचना मग्न सकूँ तो तब को अधिकार हो तीर को कर को तिहोड़े को देश को संचालन खर्च को खर्च कह भैर भगने अधिकार नहीं तो सूचना को हक हो तब मग्हला सकूँ भी तब विभिन्न नि पटक पटक गोर्खा पत्र में सूचना आयोग ने सूचना विभाग ने सावजनिक ढांचा पठाई रखे उक्त ढांचा में तब सूचना मग्न सकूँ वायर में तबले सूचना मग्न सकूँ जुनसुक सावजनिक निकायसंग तूचना मग्न सकूँ लोकसभा तैयारी तो हम धेरे का कराश तब यहाँ हेन सकूँ लिस्ट अनलाइन कक्षा करना चाहूँ कर सकूँ खास में यह सावजनिक यो सूचना को हक संबंधी ऐन चाह विभिन्न सावजनिक संस्थान को पांचों तह का लगी पांचों तहभंदा मथि का लगी चाह महत्वपूर्ण हो जैसे वायु सेवा निगम तस्ते तब को यो विद्युत प्राधिकरण लगायत शाखा अधिकृत सुब नायब सुब्बा का लगी महत्वपूर्ण छे बड़े इस बुझ्हला अंत्य में मई प्रश्न हिजो भी मैं पोस्ट कर देखे सूचना को हक संबंधी ऐन दुई हजार चौसठी अनुसार अंग्रेजी रेपाली रंग्लिश दुबई में जस्ते कि एटा प्रश्न राखे थे मैं सूचना को हक भन्ना के बुझि सूचना को हक संबंधी ऐन दुई कस्ता कार्यालय सावजनिक निकाय को परिभाषा भी राखे भश्न तस्त अन्य प्रश्न मैं राखी सकते तब उत फोटो भी हेन सकूँ तेस को लगी चाहिए तैयले के भिजिट कर पड़ने हु भाग मेरे फेसबुक पेज मनोहर झा फोर में गए तब उत हेन सकूँ दुबई नेपाली में इंग्लिश में अब यह सूचना को हक संबंधी ऐन तो सरकार ने बना तो ऐन भि के भाई कुरा इसमें जम्मा जम्मी तो ऐन भि जम्मा जम्मी छा परिच्छेद रहेगा पेलो परिच्छेद में प्रारंभिक प्रारंभिक में चाहिए ऐन कें आवश्यक पर्यो यो ऐन के को लगी हो भूरा राख कसरी इसको परिभाषा सूचना भन्ना के भाइ हक भन्ना के भाइ कस्तो सूचना मग्न सकता कस्तो नि सूचना मगिं क कसले सूचना मग्न सकता भूरा क्या सरकार ने वाले प्रारंभिक में राखी पेलो परिच्छेद तब परिच्छेद भि के सब थोक जान पड़ेन इस संबंधित कई कुछ जानकारी र खास में अफिशर लेवल में जब सोधी इस पारदर्शितासंग मेल कर सोधि जैसे अफिशरक टपिकम हेन भाई तैयार राइट टू इन्फर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी टपिक राखी शाखा अधिकृत में सूचना को हक रारदर्शिता तेज जोड़े सोधने ग इसका सिद्धांत तब पर्च त्या अफिशर लेवल में अल्ले हमी सूचना को हक को ऐन संबंधी मत बसर पारदर्शिता भांदा नहीं तैयले आयोग बजेट यो वर्ष में देश विस तब को सोच तब अब लकडाउन में धेरे फुर्सत भर धे राा कुछ देश को बारे में सोचि राख्वी अब को दिन में बजेट कह कति विनियोजन थी और के खर्च भो भूचना मग्ने प्रयास करू नजिक को यदि तब भ्रष्टाचार भैर यो भ्रष्टाचार हो देश में जस्तु लगी एक पटक सूचना मगे हे तब क्लियर हो भ्रष्टाचार भैर अथवा भैर तब को कमी कमजोरी विस भैर कि तबक कमजोरी तब चाहून ते भर तब मग्हन सूचना खोजन तब हक पाक मौलिक हक हो तब को सूचना को हक सूचना मग्नो रो गांव प्रदेश स्थानीय 
देश विकास करना तीर लग्नोस् रो बजेट में के खर्च कह गौ बनेर आपूला सावजनिक सेवा प्रवाह करने कर्मचारी राष्ट्र सेवक तूचना मग्न सकूने म जु दोसों परिच्छेद में दोसों परिच्छेद में चाह सूचना को हक रूचना प्रवाह संबंधी व्यवस्था कर उक्त दोसों जान सूचना को हक रूचना प्रवाह संबंधी व्यवस्था रहे सूचना को हक कसला होने भो पटक पेलो शब्द में अथवा पेलोम जानकारी कराई जिस अनुसार तब हेन सकूँ कसला तो सूचना को हक सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिक इस एन को अधीन में रही सूचना को हक होने ये है कि तब सुक जे मन लो तो सूचना म मग दी सूचना को दुरुपयोग कर दी भूरा हो तबले तो एटा फर्मेट में एट लीगल वे में यह एन भि व्यवस्था को प्रयोग करें तब यदि नेपाली नागरिक होने इस एन बमोजिम तब सूचना मग्न सकूँ अर्क चाह प्रत्येक नेपाली नागरिक सावजनिक निकाय में रहकर सूचना में पहुँच होने एवटा तो तब सूचना मग्न सकूँ अर्क चाह जी सावजनिक निकाय सेवा प्रभाव में लगे निकायर उक्त निकाय सूचना प्रदान कर जस्ते कि तब विभिन्न पत्र पत्रिका में देख्ह बड़ुआ को आयो ये सब सूचना को हक अंतर्गत ही पर्चन कई नोटिस आँचन कई तब को कुछ विज्ञापन आँच अथवा तो कार्यालय के कई कार्य विस कार्य अथवा कुछ सामान टेन्डर करो चाह पत्र पत्रिका में उसे पब्लिश कर राष्ट्र लेवल को पत्रिका में पब्लिश कर उक्त याद कर सकते गोर्खापत्र में तबले छैप छैप्ती भेटना सकूने यो के जो हम परिच्छेद दुई रहे परिच्छेद दुई अनुसार सूचना को हक रूचना प्रवाह संबंधी व्यवस्था में रहे तही सूचना को प्रभाव संबंधी व्यवस्था में अर्क रखे सावजनिक निकाय को दायित्व बने तब तो सूचना तो मग्नी तर उक्त सावजनिक निकाय तब तो सूचना दिने कि नदिने कस्तो सूचना दिने कुन आधार में दिने कस्तों कि तब सोचा खेल उसके तब सूचना प्रदान करने भूराने को संविधान अनुसार जो तब मौलिक हक पाँच अनुसार देश के निर्माण सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी ने व्याख्या जिस अनुसार सब नागरिक सावजनिक निकाय भैया कार्य को सूचना मग्ने हक तो हो तर सूचना मग्द में सब सूचना प्रदान कर पर्दन भन्ने हक कोष में भाग सावजनिक निकाय में पैलो कुछ समझ तब सूचना मग्ने हक हो रक्त सूचना अंतर्गत कई सूचना यहां हो जो चाह सावजनिक निकाय तीदन तो सूचना तब बुझ् पड़ने हु जस्ते कि सर्वम सत्ता अखंडता राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना के अथवा आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक संपत्ति को संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनीयता गंभीर आघात पर्ने के सूचना कि जात जाति मथि संप्रदाय बीच कुछ खलल होना जा सुसंबंध में कई नराम्रो खलल होना जाने अथवा कस कु व्यक्ति को जीव जान संपत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षा में खतरा पुर्वने सूचना तस्ता सूचना बाहेक का अन्न सूचना प्रवाह करूर्ने सावजनिक नि दायित्व होक्त में तब्न पर्ने रही दायित्व के होने प्रत्यक्ष रूप में सावजनिक रूप में सावजनिक निकाय सूचना प्रवाह कर जिसको लगी चाह सूचना को अद्यावधि रकाशन संबंधी व्यवस्था सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी ने व्यवस्था कर अब यो सूचना को हक तैयले मग्दा खेल तब को हक अंतर्गत पड़ने सूचना मग्दा खेल मग्न का लगी अथवा उक्त सूचना में कई कारवाही पर्ने भाई चाहे हर एक सावजनिक निकाय सूचना अधिकारी को व्यवस्था करूर्ने रहे सूचना अधिकारी को व्यवस्था करूने यो एन ने नहीं व्यवस्था करस्त उक्त उजुड़ी दिदा के ही लगने दस्तूर संबंधी कुरा उजुड़ी दिन सकने अवस्था देखाइ कति दिनसम उजुड़ी तब पाने कुन सूचना को हक तब पाने भाई कुछ एन ने व्यवस्था करूचना को 
हक संबंधी एन अंतर्गत के आयोग को व्यवस्था कर जो चाह परीक्षेद तीन ने मैं यहाँ उल्लेख करीक्षेद तीन में रहे परीक्षेद तीन ने कि भाषा आयोग संबंधी व्यवस्था आयोग संबंधी व्यवस्था में के सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी ने आयोग को स्थापना जुन में चाह सूचना आयोग सूचना आयोग में प्रमुख सूचना आयोग आयुक्त लगायत दुईजना सूचना आयुक्त रहने व्यवस्था जिसमें चाह पद नियुक्ति का लगी एटा समिति को गठन कर उक्त समिति में अध्यक्ष को रूप में चाह सभामुख रहने तथा सूचना तथा प्रविधि मंत्री जो हो सदस्य रहने सभापति नेपाल पत्रकार महासंघ को इसमें भूमिका रहे पत्रकार महासंघ का सभापति सदस्य होने गरी इसमें चाह नियुक्त तब सूचना आयुक्त बने सुन्न सकूने उक्त सूचना आयुक्त को योग्यता ती सब पढ़ी राख् पर्दन तब एक पटक हे एन लाई पटक अब यह बुझी सके एन लाई तब हेन सकूँ योग्यता अयोग्यता को योग्यता में सब भाग महत्वपूर्ण के भाग नेपाली नागरिक होने पर्च अयोग्यता में भाग कुछ फौजदारी मुद्दा नलागे व्यक्ति होने कुछ समझि भेस्त इसको पदावधि को बारे में तब यदि कहीं कहीं कत प्रथम पत्र में सोचा यह पांच वर्ष को सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त को पदावधि चाह पांच वर्ष का कार्यकाल हो पद रिक्त होने व्यवस्था देखि लीएर पद होने हटा सकने जस्ता कुछ एन में यह परिच्छेद में चाह राखी परिच्छेद तीन में चाह सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी को परिच्छेद तीन में आयोग संबंधी व्यवस्था रहे तस्त तरीक्षेद चार में यदि पुग्न भाई सूचना को संरक्षण संबंधी व्यवस्था भी रहे जिसमें चाह सूचना को वर्गीकरण कस्त सूचना महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण अथवा यहां सूचना जस्ते तो कसले नजाने अन्न के व्यक्तिगत कुछ कसई नलाग्ने काम नलाग्ने कुछ सो सकता वर्गीकरण करने को एकदम गोपनीयता में कसले था नपाने करी अथवा के होना सो में सोने कुछ के वर्गीकरण कर हर एक सावजनिक निकाय सूचना को हक संबंधी दुई हजार चौसठी ने कुछ भी सूचना मग्न भग सूचना प्राप्त करूँ उक्त कतई नसोधी सावजनिक कर दिने दुरुपयोग नसको लगी सजाए को व्यवस्था कर उल्लेख तब भाग सूचना को हक संबंधी एन दुई हजार चौसठी में इस लगायत सजा सजाए क्षतिपूर्ति जस्ता कुछ रहेन तैयले मग्न सकूने विभिन्न अन्य विविध कुछ विविध कुछ कस्तो होने के कारवाही होने कसले दुरुपयोग करते में के कारवाही होने अथवा सूचना मगे सूचना तब यदि कुछ गलत भेट्भ सच्याने सक सच्या सकिने संबंधी व्यवस्था इस एन ने मैं लग सूचना संबंधी एन संबंधी मैं तब जानकारी चाहिए करा एक पटक गए तब सूचना संबंधी एन भी पढ़ूला मेरे इस भिडियो लिया को मेन तात्पर्य के थो रियल रूप में चाह सूचना को हक बारे में बुझ्न तब सूचना मग्ने प्रयास कर अब लकडाउन को अवधि में तब से धे समय इस एन लेर यह बजेट के के कार्यान्वयन गयो अथवा गत वर्ष को बजेट ने तब को स्थानीय तह में कति खर्च गयो के खर्च गयो भू एक पटक मग्न रगी सकते उक्त सूचना लवस्थित रूप में जानकारी लिन्स र बल्ल डिसाइड कर देश कस्तो अवस्था में छी कुछ लगायत अन्न लोकसेवास संबंधित कई जानकारी लिख चाहूँ अभी मेरे फेसबुक पेज मनोहर झा फो में तब मैं सो सकूने हस्ता आ सुदी धीरे धीरे खुशी लग्द धन्यवाद